ये इकतालीस उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान लिस्ट में सोलह महिला उम्मीदवार मॉरिशस में भारतीय सहायता से तैयार परियोजनाओं का आज भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे उद्घाटन सामाजिक आवासीय इकाइयों समेत सिविल सर्विस कॉलेज और सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं का होगा शुभारंभ आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ कहा अमृत काल का ये समय ज्ञान शोध और इनोवेशन का समय देश के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर जताई खुशी उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में ठंड और कोहरे की दोहरी मार कई मार्गों पर ट्रेन यातायात प्रभावित अगले कुछ दिन भी राहत के आसार नहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना देश में बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले तीन लाख सत्रह हजार से भी ज्यादा नए केस दर्ज चार सौ इक्यानवे लोगों की हुई मौत उन्नीस लाख चौबीस हजार के पार पहुंचा सक्रिय मामलों का आंकड़ा और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी कहा महंगा पड़ेगा रूस के लिए यूक्रेन पर हमला सैन्य आक्रामकता रूस के लिए साबित होगी बड़ी आपदा नमस्कार हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं डीडी न्यूज मैं हूं लाल चंद्र सिंह देखते हैं खबरों को विस्तार से इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की सूची से जुड़ी हुई उत्तराखंड चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की आज पहली सूची जारी कर दी सत्तर विधानसभा सीट में उनसठ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की इनमें पांच महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं इसके अलावा दस सीट पर नए चेहरे उतारे गए हैं अब बची हुई ग्यारह सीटों पर बाद में नामों का ऐलान किया जाएगा इस दशक उत्तराखंड का दशक है ये साकार करने के लिए पांच साल का तो हमारा जो सक्सेस स्टोरी है उसके अलावा ये जो विजन है ये विजन भी आगे रखते हुए हम उत्तराखंड में हम लोगों के बीच में जनता के बीच में जा रहे हैं किया है करती है और करेगी सिर्फ भाजपा इस स्लोगन पर हम जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड पे भी है भारतीय जनता पार्टी 2017 से अब तक मान्य मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो भी विकास कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही हुआ है और उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से टिकट दिया गया है जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे इसके अलावा गंगोत्री से सुरेश चौहान सतपाल महाराज चौभट काल से देव प्रयाग से विनोद कंधारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है उत्तराखंड के एसएससी मुख्यमंत्री ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले और विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में मदन कौशिक जी वह हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में जहां पर कोरोना के मामले में और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण के मामले में पूरी जानकारी दी जा रही है और उसके बाद जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो कहां तक पहुंचा है और कुछ जानकारी आपको हम देंगे कि पिछली जो सर्ज हमने इस देश में देखी थी सेकेंड वेव 
और जो अभी हम सर्च देख रहे हैं उसका जो तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है उससे क्या तथ्य सामने आते हैं तो अगर विश्व के स्तर पर देखें तो जैसा मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं वर्तमान में हम चौथा सर्ज विश्व में देख रहे हैं और अगर पिछले एक सप्ताह में देखें तो औसतन लगभग उनतीस लाख केस प्रतिदिन पिछले सप्ताह विश्व के स्तर पर आए विश्व में जो पहली कोविड सर्ज हुई थी वो जनवरी के महीने में 2021 में फिर अप्रैल के महीने में 2021 में फिर अगस्त के महीने में और अब जनवरी 2022 में हम चौथी सर्ज देख रहे हैं अगर इसको कॉन्टिनेंट्स के स्तर पर देखें तो आप ये पाएंगे कि पिछले चार सप्ताहों में अफ्रीका में कोविड के केसेस घट रहे हैं पहला जो ग्राफ है वो अफ्रीका का है चार हफ्ते पहले विश्व में जितने भी कोविड के केस थे उसमें से लगभग साढ़े चार प्रतिशत अफ्रीका से आते थे और अब वो घटकर एक दशमलव दो प्रतिशत हो गया है एशिया में केसेस की संख्या बढ़ी है और एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के कोविड केसेस में वो आठ परसेंट से बढ़कर लगभग अठारह परसेंट हो गया है चार हफ्तों यूरोप को देखें तो यूरोप में केसेस घट रहे हैं लेकिन अभी भी कुल ग्लोबल केसेस का लगभग 38 परसेंट अड़तीस परसेंट यूरोप के देशों से आ रहा है तो हालांकि केसेस घट रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अभी भी यूरोप से है नॉर्थ अमेरिका में एक प्लेटू हम देख रहे हैं पिछले चार सप्ताहों से और ये कुल ग्लोबल केसेस का लगभग 28 से 30 प्रतिशत नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूट कर रहा है ओशेनिया में आ, कुछ वृद्धि हो रही है और साउथ अमेरिका में भी कुछ वृद्धि देखी जा रही है अब हम आपको भारत की स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे भारत में इस समय लगभग 19 लाख एक्टिव केसेस हैं और पिछले एक सप्ताह के हिसाब से अगर औसत प्रतिदिन आने वाले केसेस को देखें तो दो लाख इकहत्तर हजार से कुछ अधिक केस प्रतिदिन आ रहे थे पिछले सप्ताह और पॉजिटिविटी लगभग 16 प्रतिशत के बराबर है और ये तीसरा सर्ज हम अपने देश में देख रहे हैं मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस स्लाइड के नीचे जो हमने ग्राफ आपको दिखाया है कि कैसे प्रतिदिन आने वाले केसेस जो डेली केसेज होते हैं उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है पहली जनवरी से लेकर आज तक और प्रतिदिन जो पॉजिटिविटी देखी जाती है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है पहली जनवरी से आज तक तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में तीन लाख सत्रह हजार केस 24 घंटे में आए और अगर उसको हम पहली जनवरी से कंपेयर करें तो उस समय लगभग बाईस हजार के बराबर केस आ रहे थे तो एक निरंतर ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है ये केसेस का पॉजिटिविटी भी पहली जनवरी को लगभग दो प्रतिशत थी ये डेली पॉजिटिविटी है इससे पहले मैंने आपको एवरेज वीकली पॉजिटिविटी के बारे में बताया था जो कि 15.91 या 16 परसेंट है डेली पॉजिटिविटी अगर आप देखें तो ये दो परसेंट से बढ़कर अभी लगभग 16 परसेंट सिक्सटीन इज द पॉजिटिविटी Which has been uh, registered in the last 24 hours. What is equally important to note is that in the last four days, the number of tests being conducted per day have increased day on day, and in last 24 hours we have done around 19 lakh tests in the country. So therefore, this captures the. increase in daily cases increase in daily positivity accompanied by increase in daily tests kaun se rajya hain jo ki chinta ka vishay hai maharashtra mein jo weekly positivity hai jaisa humne upar dikhaya hai ye lagbhag 2% se badhkar ab 22% ho gayi hai cases bhi bade hain 291000 hain agar aap weekly cases अंतिम सप्ताह में देखें कर्नाटक में पॉजिटिविटी आधा प्रतिशत हुआ करती थी चार हफ्ते पहले 
वो अब पंद्रह परसेंट है तमिलनाडु में भी अराउंड हाफ परसेंट जीरो पॉइंट सिक्स सेवन से बढ़कर बीस प्रतिशत हुई है केरल में पॉजिटिविटी बत्तीस परसेंट है दिल्ली में तीस परसेंट है उत्तर प्रदेश में छः परसेंट से कुछ अधिक है स्लाइटली मोर देन सिक्स परसेंट इन यूपी सो दीज आर स्टेट्स विद होम वी आर इन कॉन्टीन्यूस कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग एंड वी आर रिव्यूइंग द सिचुएशन वी हैव सेंट सेंट्रल टीम्स टू दी स्टेट्स and those central teams have visited various districts and have uh, then briefed the health administration of these states aur uh, jo kendra ki teamen gayi hain unhone rajyon ke uh, swasthya prashasan ko avashyak disha nirdesh aur paramarsh bhi uh, diye hain agar desh ke star par dekhen to is samay 11 rajya aise hain jahan 50000 se zyada active cases hain ये हमने लाल रंग से इस नक्शे में दिखाए हैं तेरह राज्य ऐसे हैं जहां दस हजार से अधिक एक्टिव केसेस हैं लेकिन पचास हजार से कम हैं ये आप देखेंगे कि पीले रंग से दिखाए हैं और बारह राज्य ऐसे हैं जहां दस हजार से कम एक्टिव केसेस हैं ये हरे रंग से दिखाए हैं अगर हम टॉप टेन स्टेट्स को देखें जहाँ की न केवल एक्टिव केसेज अधिक हैं बल्कि उनका कुल कंट्रीब्यूशन जो देश के स्तर पर एक्टिव केसेस हैं उन पर क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी सूची भी हमने आपके समक्ष रखी है इसमें महाराष्ट्र है जहां दो लाख अड़सठ हज़ार एक्टिव केसेस हैं कर्नाटक है जहां दो लाख सड़सठ हज़ार हैं तमिलनाडु है जहां एक लाख सत्तर हज़ार हैं केरला है जहां एक लाख सत्तर हज़ार के लगभग हैं और पश्चिम बंगाल है जहाँ एक लाख इक्यावन हज़ार बाकी सब जो राज्य इसमें हमने दिखाए हैं वहाँ इससे कम केसेस हैं अब अगर जिलों के स्तर पर देखें कि पेंडेमिक कैसे बिहेव कर रहा है तो आप ये पाएंगे कि 12 जनवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह में हमारे देश में लगभग 335 जिले ऐसे थे जहाँ 5 परसेंट से ज़्यादा पॉजिटिविटी थी अभी 515 जिले ऐसे हैं जहाँ की पाँच से ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई है तो ये भी जो पॉजिटिविटी का बढ़ता हुआ ट्रेंड है दिस इज इन सिंक विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ये एक महत्वपूर्ण बात हम आपको दिखाना चाहते थे ये एक कंपैरिजन है कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर की इंडाइसिस पर सेकंड सर्ज और थर्ड सर्ज के बीच में ऊपर का जो ग्राफ है वो एक अप्रैल से तीस अप्रैल दो का ग्राफ है नीले रंग से जो बार हम दिखा रहे हैं वो है कि कैसे हमारे यहाँ जो डेली केसेस थे सेकेंड सर्ज में वो कैसे बढ़े और जो लाल रंग का ग्राफ है ऊपर ही वो ये दिखाता है कि प्रतिदिन होने वाली जो मृत्यु है सात दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो कितनी हुई तो आप ये देखेंगे कि जब तीन लाख छियासी हजार केस प्रतिदिन हो रहे थे दूसरी सर्ज में तो जो मृत्यु थी वो तीन हजार के लगभग हो रही थी उस समय देश में कुल वैक्सीनेटेड लोगों का प्रतिशत दो प्रतिशत था ओनली टू परसेंट ऑफ पीपल इन आर कंट्री वर वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थर्टी ऑफ अप्रैल एंड वाइल वी हैड ऑलमोस्ट फोर लैख न्यू केसेज the number of deaths which were happening on a daily basis were more than 3000 now let us see what is happening today aaj hamare desh mein kya ho raha hai pehli january se 20 january ke beech ke cases aur mrityu ka graph hum aapko dikha rahe hain aap isme dekhenge ki cases 317532 hain jabki jo mrityu ho rahi hain wo 380 hain aur is samay जो प्रपोर्शन है जो अनुपात है लोगों का जो वैक्सीनेट हो गए पूरी तरह से वो 72 परसेंट तो दो बड़ी चीज इस कंपैरिजन से उभर कर आती हैं एक ये कि दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई है और दूसरा 
पहली दूसरी सर्ज की तुलना में दूसरी सर, तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है दो परसेंट से बढ़कर बहत्तर परसेंट हो गई है तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज़ है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है इसलिए ये आवश्यक है कि जिन लोगों ने अभी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया वो कराएं पहली डोज जिन्होंने नहीं ली उसे लें जिन्होंने दूसरी नहीं ली उसे लें जो नए आयु वर्ग वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ हुए हैं उसमें भी लोग आए आगे आएँ वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसमें प्रोग्रेस हुई है और जिनको प्रिकॉशन डोज लेनी है वो भी आगे आएँ अब यही चीज हम दिल्ली के स्तर पर आपको दिखा रहे दिल्ली में क्या हुआ सेकेंड सर्च और थर्ड सर्च में ऊपर का जो ग्राफ है वो है सेकेंड सर्ज का ग्राफ ये आप देखेंगे कि एक अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 का ग्राफ है पहली अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कैसे बढ़ा वो नीली ग्राफ है द ब्लू ग्राफ डिनोट्स हाउ पॉजिटिविटी इन दिल्ली रीच द पीक एंड देन डिक्लाइंड टुवर्ड्स एंड ऑफ मे एंड द रेड ग्राफ इज द कोविड बेड्स विच वर ऑक्यूपाइड यू विल सी दैट द बेड ऑक्यूपेंसी रिमेन्ड सिग्निफिकेंटली हाई फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रिल टू ऑलमोस्ट ट्वेंटी एथ ऑफ मे अब हम आपको नीचे के ग्राफ की ओर ले जाते हैं ये तीसरे सर्ज का ग्राफ है जो अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं इसमें जो नीले रंग का ग्राफ है ये पॉजिटिविटी रेट है जो आप देखेंगे कि तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है जो लाल रंग का ग्राफ है वो कोविड बेड्स जो ऑक्यूपाई हैं दिल्ली में वो उसका ग्राफ है तो ये हमें क्या दिखाता है ये हमें ये दिखाता है कि दूसरी सर्ज की तुलना में दिल्ली में तीसरी सर्ज के दौरान जो लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं या जिनको अस्पताल में बेड की आवश्यकता पड़ रही है उनका नंबर बहुत कम है सिग्निफिकेंटली लोअर कितना कम है वो हम आगे की स्लाइड में आपको दिखाएंगे अब कुछ जानकारी हम आपको क्लिनिकल पैरामीटर्स के बारे में भी देना चाहेंगे वर्तमान सर्ज में करंट सर्ज जो अभी चल रही है दिल्ली में हमने ये पाया कि जो एडल्ट पेशेंट्स हैं 18 बरस से ऊपर वाले लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं उनमें 99 परसेंट पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कॉमन सिम्टम्स हैं बुखार के कुछ ऐसे भी हैं जिनको कप कपी आ रही है विद और विदाउट रिगर बुखार कम कपी के साथ या बिना कप कपी के साथ खांसी है कफ इरिटेशन इन द थ्रोट गले में खराश यूजली पांचवें दिन तक ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो रहे हैं दे आर सेटलिंग डाउन दे आर रिजॉल्विंग मस्कुलर वीकनेस है और टायर्डनेस है थकावट तो ये सिम्टम्स हैं जो हम इस सर्ज में दिल्ली में देख रहे हैं हमारा मानना है पूरे देश में देख रहे हैं लेकिन क्योंकि ये आंकड़े हमारे पास थे और हर दिन के थे तो इसलिए ये हम आपसे साझा कर रहे हैं अब अगर बच्चों को देखें पीडियाट्रिक पेशेंट्स ऐसे बच्चे जो कि इस सर्ज में कोविड से प्रभावित हुए और दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हुए वहां हमने देखा कि 11 से 18 बरस के लोगों में फीवर कॉमन सिम्टम है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन लंग्स में या फेफड़ों में नहीं जा रहा है इन बच्चों के केस में दिल्ली में हमने ये पाया हमने ये भी पाया कि कोविड निमोनिया के केस यानी जब इन्फेक्शन नीचे जाता है फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो कोविड निमोनिया के केस बढ़ते हैं तो वो भी बहुत कम है अब हम आपको बताना चाहेंगे दिल्ली में एक्टिव केसेस पॉजिटिव केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन की क्या स्थिति है इस प्रकार का विश्लेषण हम प्रत्येक राज्य के लिए करते हैं आने वाले दिनों में हम अन्य राज्यों की जानकारी भी आपको दिखाएंगे लेकिन दिल्ली क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन जोग्राफी है देश की राजधानी है दिल्ली में जो होता है उस पर सबकी नज़र और निगाह रहती है 
इसलिए हम आपको दिखाना चाहते थे इसमें दो तरह के ग्राफ हैं लाल रंग का ग्राफ एक्टिव केसेस का है और नीले रंग का जो ग्राफ है ये नए केसेस का नए केस मतलब प्रतिदिन जो केस आए और एक हरे रंग का भी ग्राफ है जो बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा के समान वो हॉस्पिटलाइजेशन का ग्राफ तो दिल्ली में जब प्रतिदिन पिछहत्तर हजार अठहत्तर हजार तिरासी हजार केसेस आते हैं एक्टिव केसेस रहते हैं तो जो डेली केस हैं वो बारह हजार ग्यारह हजार या तेरह हजार आते हैं जो नीचे ब्लू ग्राफ में हमने दिखाया है इसके अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर 9 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं 1600 से लेकर 2600 तक रहा है यानी द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इज इन द रीजन ऑफ 75,000 टू 78,000। थाउजेंड हाउ एवर आउट ऑफ दीज एक्टिव केसेस the number of cases which are hospitalized in delhi is in the region of 2500 to 2600 so this is a information that we wanted to share with you ab kuch baat vaccination ke bare mein desh ne lagbhag 160 crore doses administer karne ka ek aitihasik milestone paya hai aaj sham tak ye pura ho jayega अभी 159.67 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर हो गई हैं देश में देश की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके 94 परसेंट को कम से कम एक डोज लग गई है 72 परसेंट को दोनों डोज लग गई हैं 52 परसेंट जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं 15 साल से 18 साल के बच्चे उनको भी एक डोज लग गई है दिस नंबर इज 3.84 पॉइंट एट ये वो राज्य हैं जिन्होंने की 18 साल से ऊपर की पॉपुलेशन में या तो पहली डोज का शत प्रतिशत कवरेज कर लिया है 100 परसेंट या देश के एवरेज से अधिक कवरेज किया है देश का एवरेज जैसा मैंने आपको बताया 94 परसेंट है और अनेक राज्य ऐसे हैं जिनके हमने नाम दिए हैं जिन्होंने उससे ज़्यादा कवरेज किया है ये दूसरी डोज का कवरेज है इसमें 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से अधिक सेकेंड डोज कवरेज किया है और चार राज्य ऐसे हैं जिन्होंने शत प्रतिशत कवरेज किया है अब जो अंतिम तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो 15 से 18 बरस के बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में है यंग एडल्ट्स के वैक्सीनेशन के बारे में हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने को वैक्सीनेट करने में दिखाई है देश में बावन परसेंट यंग एडल्ट्स को हमने वैक्सीनेट किया है पहली डोज से 91 परसेंट आंध्रा में हुए हैं 83 परसेंट हिमाचल प्रदेश में हुए हैं 71 परसेंट मध्य प्रदेश में 70 परसेंट अंडमान और निकोबार में 68 परसेंट दिल्ली में 66 परसेंट गुजरात में और 65 परसेंट कर्नाटक में तो आप देखेंगे कि बड़े राज्य छोटे राज्य संघ शासित क्षेत्र जो हमारे द्वीप हैं सब में बहुत ही जोश और खरोश से लोगों ने इस वैक्सीनेशन में भाग लिया है आगे जाते हुए जैसा हम हमने अनुरोध किया ये जरूरी है कि लोग वैक्सीनेशन का अपना शेड्यूल पूरा करें जिनको प्रिकॉशन डोज लेनी है वो अवश्य समय पर लें जिनको नए वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ किया गया है 14 से 15 से 18 साल वो भी वैक्सीनेशन अपना लें और हम सब कोविड अनुरूप आचार और व्यवहार को अपनाएं यही हमारा आपसे अनुरोध है धन्यवाद थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन आई विल जस्ट एम्फोसाइज ऑन two points one is uh, regarding tests and the other is regarding vaccination now we know that the overall test performance in the country is being maintained at a level comparable with the second wave testing co commodities are in plenty whether it be for rt pcr whether it be for rapid antigen test or for home antigen test or the ancillary equipment like viral transport medium or uh, rna extraction 
kids. And what is important to note that we have noted an increasing uptake of home tests being observed. In the whole of 2021, we saw only 3,000 tests, home tests that were used. And in these 20 days, we have seen 2 lakh home tests which have been used. Few districts and states are witnessing a dip in test performance and have been encouraged to ramp it up. So this is regarding the testing. Regarding vaccines, I have a few points to make. One is that very beautifully highlighted in that graph, vaccines have remained beneficial in India. And vaccine tracker, which is an online tracker, which gives a week-to-week shows the benefit of its ability to reduce deaths considerably among vaccinated compared to unvaccinated. So deaths is considerably reduced, and you can see it week by week over the last few months, which is available online in a real-time sense. The current surge in India is not, and I emphasize, is not witnessing an increase in severe illness and deaths following high vaccination uptake. So that was beautifully illustrated in that graph. Because of high vaccination uptake, we are not witnessing that much severe disease and death. However, we have to remember one point. Those with comorbidities should monitor their health and avoid complications. So this is regarding vaccination. To summarize, vaccines prevent death and therefore is a must. Having said that, All serious disease and deaths are very low in this wave because of the very high vaccination uptake in the country, which is 94% of first dose in adults and 72% full dose in adults. Thank you. Thank you very much. Aapke saamne jo chitra pesh kiya gaya hai, pandemic ki situation ka aap dekh rahe hai. कि लगभग सारे देश में काफी जोर से ये थर्ड सर्ज चली हुई है और उसमें डेथ्स कम हैं ये भी क्लियर है लेकिन बेसलाइन पे जाएं तो उससे बड़ी भी हैं ये भी एक सच्चाई है लेकिन वैक्सीन का शील्ड होने की वजह से मॉर्टेलिटी बहुत 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 कम है और आपने आज कंपैरिजन भी देखा सेकंड सर्ज के मुकाबले में और यही हमारी मेन थीम है आज इस डायलॉग की मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 16 प्रतिशत देश में बहुत हाई है और प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पे कि 50 प्रतिशत जैसे गोवा में है केरल में 42 परसेंट राजस्थान 31 परसेंट हरियाणा पंजाब 18 19 percent, Himachal 30 percent, Assam 24 percent. So the virus is a lot of pressure. So we have to give it to our mission. Our mission is a mission. Our mission is a main mission in today's day. And in that fight, we always do this thing that we have to take a look at you. That we have to take a vaccination. We have to take precautions. We have to take personal precautions. मास्क के मास्क के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में और प्रिकॉशंस जो सोशल मेजर्स हैं उनको अपनाना है इनको कम करने का भी वक्त बिल्कुल नहीं आया है वापस आते हैं वैक्सीन के परिपेक्ष में तो जैसे कि बताया गया कि पॉटेलिटी कम है लेकिन सीधा प्रसारण आप स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता का देख रहे थे और अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का भारत ने बालासोर में ओडिशा के तट से दूर ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट का सफल परीक्षण किया इस मिसाइल को नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था जो परीक्षण के बाद सफलतापूर्वक सिद्ध हो गई हाल के दिनों में भारत लगातार ब्राह्मोस मिसाइल के नए नए वेरियंट का परीक्षण कर रहा है और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से अब से थोड़ी ही देर में 
मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास इकाई परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे वो मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और आठ मेगावाट और पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से शुरू की गई हैं इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरिशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के एक समझौते का आदान प्रदान भी किया जाएगा लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया जाएगा तो ये आज की एक और बड़ी खबर कि मॉरिशस के साथ जो भारत की भागीदारी है दोनों देशों के बीच जो भागीदारी है उसका एक और उदाहरण आज देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से अब से थोड़ी ही देर के बाद मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास इकाई परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे ये उद्घाटन वर्चुअल रूप से होगा और संयुक्त रूप से होगा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा और दोनों देशों के प्रधानमंत्री मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और आठ मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से मॉरिशस में शुरू की गई हैं इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरिशस को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के एक समझौते का भी आदान प्रदान किया जाएगा लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन का भी दोनों देशों के बीच आदान प्रदान होगा और सीधे आपको इसी कार्यक्रम के वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रवीण कुमार जगनाथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस ऑनरेबल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया His Excellency the Secretary to Cabinet and Head of Civil Service of the Republic of Mauritius Honorable Foreign Secretary of the Republic of India Her Excellency the High Commissioner of India Ladies and Gentlemen It is my honor and privilege to welcome you all to today's event which is being held jointly through digital video conference between the Harilal Bagh Jehol here in Port Louis and the office of the Prime Minister in Delhi We have previously witnessed the inauguration of the Metro Express, the EMT hospital, and the new Supreme Court building through similar video conferencing. And today again, we have the honor of welcoming the prime ministers of both Mauritius and India to another event which attests to the strong and time-tested relations between Mauritius and India. At a time when every country is busy finding ways and means of fighting the COVID pandemic and its variants, India led by Shri Narendra Modi ji has lived up to the mantra of sabka saath sabka vikas sabka vishwas coined by Shri Narendra Modi ji himself by reaching out and assisting all friendly developing countries india's timely shipments of india's timely shipments of vaccines to fight covid help save thousands of lives in mauritius and elsewhere it is said in the hit of desh that calamities are the touchstone on which true friendship is tested sachche mitra ko parakhne ke liye vipatti kaal hi kasauti hoti hai and i must say that india has stood up by mauritius at every moment in history when our country needed help today's function the inauguration of 956 social housing units at dagotia and motaba the laying of foundation stone of the civil service college at rejui and the solar pv farm at tamarind falls 
in Orieta is yet another example of the special ties that bind Mauritius and India. These projects are blessed with the personal leadership and commitment of Shri Narendra Modi ji. We are proud to welcome you virtually in our midst, sir. Before we proceed to inauguration of the, by the two leaders, may I request the Secretary to the Cabinet and Head of Civil Service, as well as the High Commissioner of India to Mauritius, to come to stage for exchange of two agreements. The first is an agreement, is a memorandum of understanding on high impact community development projects, extending Indian grant assistance for community projects in the field of education, healthcare, community development, women empowerment, disaster risk reduction, energy, etc., to the tune of 10 million US dollars, amounting to about 400 million Mauritian rupees. The second agreement is a line of credit of 190 million US dollars for the metro project and other infrastructure projects. Thank you, Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, I now invite you to watch a short video presentation on the social housing units project under which 956 housing units have been constructed through a grant of 20 million US dollars and a line of credit of 25 million US dollars from the government of India. The two prime ministers will jointly inaugurate this in a short while and the honorable prime minister also will hand over the keys of two houses symbolically. So let us first of all watch the video projection on this particular project. Another project which is being initiated with the help of the government of India is the Civil Service College. May I invite you to watch a video presentation on the state of the art Civil Service College, which will be constructed through a grant of 4.74 million US dollars, amounting to 206 million Mauritian rupees from the government of India, and in which the government of Mauritius will inject an additional 190 million Mauritian rupees.
The agreement for the construction of the Civil Service College was signed during the state visit of the Honorable Prime Minister Parvin Jagannath to India in 2017. The third project whose e-launching is being held today is a farm project at Angrieta, solar farm project, which will produce 14 gigawatt hour electricity annually. Excellencies, ladies and gentlemen, let us watch a short video presentation on this project, which is being financed from a line of credit of 500 million US dollars from the Exim Bank of India. Excellencies, ladies and gentlemen, we have just watched three video presentations of projects undertaken with the financial assistance provided from the, by the government of India. I now invite Honorable Praveen Kumar Jagnath, Prime Minister of the Republic of Mauritius, to the stage for the joint unveiling of the e plaque of the Social Housing Unit Project, together with Manania Shri Narendra Modi ji, Prime Minister of the Republic of India. So I request both Prime Ministers to press the button. So I request the Prime Minister of the Republic of Mauritius and the Prime Minister of the Republic of India to remain on stage for the unveiling of the e plaque of the Civil Service College. So Thank you, Prime Minister. And the third e plaque, that of the solar PV farm project, will now be unveiled by Shri Praveen Kumar Jagnath and Shri Narendra Modi ji simultaneously. Thank you, Your Excellencies. May I request the Prime Minister of Mauritius to remain on stage for the handing over of keys to two beneficiaries of social housing units. First to Mrs. Lalita Devi. And the second to Mr. Jean-Luc Trépier. Uh, 
I now have the pleasure of inviting the Prime Minister of Mauritius, Honorable Pravin Kumar Jagna, to deliver his address. Excellency Sri Narendra Modi ji, Prime Minister of the Republic of India. Excellency Dr. Subramanyam Jai Shankar, External Affairs Minister of India. Honorable Ministers, of State of the External Affairs Ministry of India, Honorable Ministers of the Republic of Mauritius, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, namaste. Sri Modiji, it is with immense pleasure and privilege that I welcome you to the virtual platform for the e-inauguration of the social housing units at Dagotier and Martaba, and the e-launch of the Civil Service College and the 8 megawatt solar photovoltaic farm project, which will contribute significantly to the development of Mauritius. At the outset, allow me to express my gratitude and that of the people of Mauritius to the government and people of India for the wide-ranging co cooperation and technical and financial assistance provided to Mauritius over the years. We are so much delighted that our partnership and friendship have grown to new heights since you have become the Prime Minister of the Republic of India. Sri Modi ji, Tahe Dil Se, Main Aapko or Abki Sarkar Ku Tanyavad Dina Chaiti Hum. I would like to recall that this is the third time that we are having a virtual inauguration for projects launched with the assistance of the Indian government. In 2019, we jointly inaugurated the first phase of the Metro Express project and the new ENT hospital. And in 2020, the new Supreme Court building. Commercial operations of the Metro Express along the first segment of the rail corridor have been running since January 2020. The second and third phases of this flagship project of our two governments will be completed by the end of this year and we are currently working on the fourth phase. The Metro Express has already proved its efficiency and gained popularity with the Mauritian public as a safe, fast and green mode of transport. It is testimony to the vibrancy of the Mauritius-India partnership, and we never cease to acknowledge that without the financial assistance of the government of India, this project would not have been implemented so fast. I have the privilege to inform you that to pay gratitude for India's support to the Metro Express project, my government has decided to name one of the major metro stations as Mahatma Gandhi Station. Likewise, the new ENT hospital is fully operational and provides state-of-the-art medical facilities to the people of Mauritius, being one of the foremost institutions used for the treatment of COVID-19 patients. The new Supreme Court is also fully functional in a more conducive environment. This modern infrastructure is equipped with adequate amenities and is enabling our judiciary to make the best use of innovative technologies for a more inclusive, effective, and efficient delivery of justice. Today, I am proud to say that this event demonstrates once again 
the very special and privileged relations between Mauritius and India. I would like to emphasize that, like the Metro Express, the implementation of these projects would not have been possible without the lines of credit and grants generously provided by the Government of India. These, once again, illustrate the profound and continued commitment of India to the progress of Mauritius and the well-being of its people. Bharat ne Mauritius ko hamesha pragati ke liye pura sahyog diya hai. Iske liye Mauritius ki janta hamesha Bharat ka abhari rahegi. Shri Modi ji, adequate housing for families in various income groups is at the top of my government's agenda. We have pledged to alleviate the housing problem by building more houses and without losing sight on the need to provide other facilities such as efficient transport services linking people to jobs, schools, health, and other social amenities. The Dagotier and Martaba sites comprise 956 social housing units with all infrastructural and recreational facilities. This project has become a reality thanks to the generous grant of 20 million USD by the Government of India and an additional sum of 25 million USD under the Indian line of credit. Moreover, with the setting up of the new Social Living Development Limited, we aim to build 12,000 housing units with all associated infrastructure, including social and recreational amenities which will facilitate the integration of the residents. Sri Modi ji, the construction of the Civil Service College at Moka is yet another testimony of the support of the Government of India to enhance the skills of our human resources. Between 2015 and December 2021, the existing Civil Service College, Mauritius, has provided training to more than 50,000 public officers. The new college will, al will allow us to step up our training program locally. I also wish to thank the Government of India for the continued assistance provided to our citizens in capacity building in India. Thanks to the generous grant of 4.74 USD million USD by your government, we will implement the new civil service college project, which will cater for the training needs of the public sector at large, including state-owned enterprises, and also serve as regional center of excellence. The plan of the civil service college has been prepared by the Atal Bihari Bajpai Institute of Good Governance and Policy Analysis of India. This institution has also assisted in defining the training needs and strategy for the human resource development of the public sector in Mauritius. Sri Bodhiji, the third project concerns the setting up of an 8 megawatt solar photovoltaic farm at Tamarin Falls in Ayita. This is yet another key element in the promotion of our green energy initiative. The project comprises the design, supply, installation, testing, and commissioning of a solar photovoltaic farm of 8 megawatt capacity, which, once operational, will generate about 14 gigawatt hours of electricity annually and will contribute towards the national objective of attaining 60% renewable energy mix by 2030. We are very much committed to the development of this green initiative 
finance and a line of credit of 500 million USD from the Exim Bank of India through the SBM Mauritius Infrastructure Development Company Limited and the SIC Development Company. In addition, there was an exchange of agreement a few moments ago, which again indicates the willingness of both our countries to forge closer links between us. These agreements relate to a line of credit of 190 million USD for Metro Express and other infrastructure projects and a memorandum of understanding on small development projects. Besides providing financial support for large and medium scale development projects, your government is also contributing towards the implementation of small community projects. The 400 million Mauritian rupees put at our disposal generously would contribute significantly to economic and social development and improvement of public welfare. Sri Bodhiji, I was looking forward to meeting you in the context of the vibrant Gujarat Global Summit, which has been postponed due to the COVID pandemic, which is affecting the whole world. I sincerely wish we can meet in the very near future to further consolidate our partnership and friendship. Mauritius will celebrate the commemoration of the 75th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between our two countries next year. We will, of course, commemorate this landmark event with all the symbolism that it deserves. Sri Modiji, considering our strong historical and cultural ties, and given the special bonds of friendship between the people of Mauritius and India, it is a great honor for me to invite you to make an official visit to Mauritius in November or December of this year for the grand inauguration of the full Metro Express service from Port Vis to Kiopep and Rosil to Réduit. We look forward to be honored by your presence once again. Long live the friendship between Mauritius and India Bharat Mata Ko Abhivadan Kartahu. Jai Hind, Jai Mauritius, Danyabad. Thank you, Honorable Prime Minister. Indeed, the ties that bind Mauritius to India are deep rooted, long standing, and time tested. May I now request the Prime Minister of the Republic of India, Sri Narendra Modi ji, to deliver his address. Namaste. Prime Minister of the Republic of Mauritius, the Honorable Parvin Kumar Jagannathji, Excellencies, Bharat ke sabhi 130 crore logon ki aur se Mauritius ke sabhi bhai behno ko Namaskar, Wanju, or Thai Pusam Kavadi Ki Shubh Kamnai. At the outset, I wish to recall the stellar contribution of the late Sri Aniruddha Jagannath to strengthen. India Mauritius ties. He was a visionary leader who was widely respected in India. Upon his passing, we had declared a day of national mourning in India, and our parliament had also paid homage to him. 
it was our privilege to honor him with the padma vibhushan award in 2020 unfortunately the pandemic did not permit us to schedule the award ceremony during his lifetime but we were honored by the presence of lady sarojini jagannath in november last year to accept the award this is the first bilateral event between our countries after his sad demise and so even as we celebrate it another milestone in our shared development journey i also wish to express my deepest condolence to his family and to all the people of mauritius excellencies india and mauritius are united by history ancestry culture language and the shared waters of the indian ocean today our robust development partnership has emerged as a key pillar of our close ties mauritius is a prime example of india's approach to development partnership which is based on the needs and priorities of our partners and respect their sovereignty pravin ji i fondly remember inaugurating with you the metro express project the new ent hospital and the new supreme court building i am delighted to know about the metro's popularity crossing the 5.6 million passenger mark we look forward to supporting the further extension of the metro under the 190 million dollar line of credit agreement exchange today it is also a matter of satisfaction and pride for us that the new ent hospital has been instrumental in combating covid-19 in fact our cooperation during the covid pandemic has been extremely one can say it's exemplary under our vaccine maitri program mauritius was one of the first countries we were able to send covid vaccine to i am happy that today mauritius is among the few countries in the world to have fully vaccinated 3/4 of its population mauritius is also integral to our approach to the indian ocean it was in mauritius during my 2015 visit that i had outlined india's maritime cooperation vision of sagar security and growth for all in the region i am glad that our bilateral cooperation including in maritime security had translated this vision into action despite the constraints of covid we were able to hand over a donier aircraft on lease and complete the short refit of the mauritius coast guard ship barracuda the deployment of equipment and experts the contain the bakashio oil spill 
वॉज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अवर कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट अवर सैड मेरी टाइम हेरिटेज एक्सलेंसी टूडेज इवेंट अगेन डेमोस्ट्रेट्स our sad commitment to improving the lives of our people premin ji i am happy to join you on the completion of the so social housing project we are particularly glad to be associated with this important effort to provide affordable houses to the common people of mauritius we are also initiating today two other projects that are critical to nation building a state of the art civil service college that will help in skilling government efforts for mauritius continue progress and the 8 megawatt solar power pv farm project which will help mitigate the climate changes that mauritius faces as an island country in india too we are focusing on innovative approaches to civil service capacity building under our mission karma yogi we would be happy to share our experiences with the new civil service college as we launch the 8 megawatt solar pv farm i recall the one sun one world one grid initiative which was launched on the sideline of the cop 26 meeting in glasgow last year it is an idea that i had put forth at the first assembly of the international solar alliance in october 2018 this initiative will not only reduce carbon footprints and energy costs but also open a new avenue for cooperation between different countries and regions i hope that india and mauritian can together create a shining example of such cooperation in solar energy the agreement on small development projects that we are exchanging today will deliver high impact projects at the community level across mauritius in the coming days we will begin work on several important projects such as the renal transplant unit the forensic science laboratory the national library and archives the mauritius police academy and many others i would like to reiterate today that india will always continue to stand by mauritius in its development journey i wish all our mauritius brothers and sisters a happy healthy and prosperous 2022 we will lamite antra lan e mauritius bharat aur mauritius maitri amar rahe viv mauritius जय हिंद थैंक यू वेरी मच नमस्कार थैंक यू श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर द अनफ्लिंचिंग सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली यू सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैव बीन एक्सटेंडिंग टू द पीपल ऑफ मॉरिशस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इंडीड योर एक्शन सो गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम व्हिच व्यूज द होल वर्ल्ड एज वन फैमिली Thank you again for having kindly accepted to grace this function with your presence together with your delegation from India. With these words ladies and gentlemen I thank you all for your participation in this important event. Namaskar. Thank you. Dhanyawad.
ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे कार्यक्रम का जो वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से जो भारत के सहायता से बनी गई परियोजनाएं हैं सामाजिक आवास इकाई परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया इसमें खास तौर पर मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और आठ मेगावाट सौर पी फार्म परियोजनाओं का शुभारंभ है और कई तरह की परियोजनाएं और एक खास बात जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा तो ये सीधा प्रसारण आप इस वर्चुअल कार्यक्रम का देख रहे थे भारत और मॉरिशस के बीच दोनों देशों के बीच लंबे समय से ये भागीदारी है दोनों देशों के बीच और इसी की कड़ी में आज का ये कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसका वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया और दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मिलकर इसका उद्घाटन किया तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है नमस्कार मन की बात है जन जन की बात संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात दिन बदलती दुनिया हर पल बनती नई खबरें खबरें जिनसे सरोकार है आपको खबरें जो रोज जगाती हैं आपको ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत 